இன்று சாத்தான் குளம் மற்றும் குணா மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற பிரச்சனையை பற்றி கலந்தாலோசிப்பதற்காக புதிய சோசியலிச இயக்கத்தின் மத்திய குழு உறுப்பினர் சுரேஷ் பேரறிவாளன் எங்களுடன் இணைந்துள்ளார் வணக்கம் சுரேஷ் வணக்கம் மற்றும் தமிழ் சொல்தாட்சியின் உறுப்பினர் நடேசன் எம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் சுரேஷ் சாத்தான் குளம் பிரச்சனை வந்து மக்கள் மத்தியில வந்து மக்கள் அதை எப்படி பாக்குறாங்க சுரேஷ் மக்கள் மத்தியில அப்படின்னும் போது நீங்க பொதுவா வந்து காவல்துறையை வந்து பல பேர் வந்து நண்பனாக பார்ப்பாங்க காவல்துறை வந்து உங்கள் நண்பன் அப்படின்னு வந்து நிறைய நீங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய காவல் நிலையத்துடைய கார்கள்ல பாத்தீங்கன்னா காவல்துறை உங்கள் நண்பன் அப்படின்னு பார்த்து வாசகர் ஆனா உண்மையிலேயே அடிப்படையிலேயே நீங்க காவல்துறை யாருடைய நண்பன் அப்படின்னு நீங்க ஒரு உத்து நோக்குனா நமக்கு அது புரியும் ஏன்னா என்றைக்குமே கடந்த கால இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வரைக்கும் இந்த காலகட்டங்கள்ல காவல்துறை எப்பவுமே பொது பொதுவா இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நண்பனாக இருந்ததே இல்லை அது என்றைக்குமே ஒருதலை பட்சமாக ஆளும் அரசோட இணைஞ்சு ஆளும் அரசுக்கு தகுந்தா போல அவங்களின் நண்பனாக தான் இதுவரைக்கும் செயல்பட்டு கொண்டு நீங்க சாத்தான் குளம் பத்தி நீங்க கேட்கறீங்க கிட்டத்தட்ட இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற நோய் தொற்று காரணமாக கிட்டத்தட்ட நாலு மாதங்கள் வந்து ஊரடங்கு ஊரடங்கு காலகட்டத்துல இடையில வந்து தமிழ்நாடு அரசு என்ன பண்றாங்கன்னா சில குறிப்பிட்ட ஒரு வரைமுறைக்குள்ள கடைகளை திறந்து வைக்கிறதுக்கான அனுமதிகளை வழங்குறாங்க இந்த அனுமதி வழங்கக்கூடிய நேர நேர கட்டுப்பாடுகள்ல பலவிதமான மாற்றங்கள் உண்டு அதன் அடிப்படையில என்ன ஆகுதுன்னா சாத்தான் குளத்துல எட்டு மணிக்கு கடை அடைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விதின் அடிப்படையில வந்து கடைய வந்து திறந்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா எட்டு மணிக்கு மணி அந்த நேரத்துல வந்து கடைய அடைக்கல அப்படின்றதுக்காக பெனிக்ஸ் மற்றும் ஜெயராஜ் இருவரையும் காவல்துறை கைது செய்து அவர்களை வந்து வன்முறையா வந்து அடிச்சு அவங்கள வந்து தாக்கியிருக்காங்க அவங்க தாக்கிறதுனுடைய விளைவு அவர்கள் வந்து இறந்திருக்காங்க இறந்ததுக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா அது பெரிய பிரச்சனையா இருந்தது இந்த பிரச்சனையை வந்து இங்க அமெரிக்காவில் நடந்த போராட்டத்தோட இணைச்சு பார்க்கலாம் அந்த அமெரிக்காவில வந்து ஒரு போலீஸ் வந்து மினி போஸ்டோ மாநிலம்னு நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துல ஒரு காவல்துறைய வன்முறையா கழுத்து நெரிச்சு கொலை செஞ்ச உடனே கிட்டத்தட்ட பல நாடுகள் அந்த போராட்டம் வந்து பிடிக்குது அதோட விளைவா தமிழ்நாட்டிலயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சமூக ஊடகம் மூலமா மட்டும் இது பரவல மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவும் இந்த விஷயத்த கொண்டு போறதோட விளைவு தான் நடந்துச்சு வெறும் சமூக ஊடகங்கள்ல மட்டும் இது முடியல சமூக ஊடகங்கள்ல பரவந்த அதே தொடர்ச்சி மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவுக்கும் அது பரவந்தோட விளைவு தான் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா கையில எடுத்த விளைவு தான் இந்த விஷயத்த மேலும் நெருக்கடிக்குள்ளாக்க முடியுது அதே போல பல பல்வேறு கட்சிகள் நீங்க ஆளும் அதிமுக அரசு தவிர்த்து மற்ற அனைத்து கட்சிகளும் இந்த விவகாரத்துல வந்து அதிகப்படியான ஒரு நெருக்கடிய ஆழம் அரசுக்கு கொடுத்ததாக தான் நாங்க பாக்கிறோம் ஓ சுரேஷ் நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப அமெரிக்காவில நடைபெற்ற அந்த பிளக் லைஃப் மேட்டருக்கு பிறகுதான் இந்த ஸ்பாக் வந்து எல்லா இடத்துலயும் ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் கொடுத்திருக்கு இப்ப இருக்க கொரோனா கிரைசிஸ்ல கூட இது இதனாலதான் யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோட்டஸ்ட்ல வந்து ஈடுபடுறாங்க இன்னொரு கொஸ்டின் சுரேஷ் இப்ப வந்து இப்ப இப்ப நார்மலா இந்த போலீஸ் அதிகாரம் வந்து இப்ப நீங்க ஒடுக்கப்படுற மக்கள் மேல மட்டுமா இந்த அதிகாரத்தை வந்து அவங்க பயன்படுத்துறாங்க இல்ல அந்த அதிகாரத்தை வந்து அவங்களுக்கு யார் கொடுத்தா இந்த மாதிரியான கேள்விகள் வந்து மக்கள் மத்தியில இருக்கு இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல அது பொதுவா வந்து நீங்க மக்களை வந்து அவங்க அதிகப்படியான ஒரு ஒடுக்கு முறையில ஒடுக்கு கீழ் நிலையில இருக்கக்கூடிய மக்களை என்றைக்குமே வந்து காவல்துறை வந்து ஒடுக்கிறதுக்கான வேலையை செஞ்சுட்டு தான் வராங்க அதே போல பரவலா இருக்கக்கூடிய உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து பெரும்பான்மையான மக்கள் வந்து அந்தந்த நாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய அரசுகள் எந்தெந்த முடிவுகளை எடுத்ததோ பெரும்பான்மையான மக்கள் அந்த அரசுகளுடைய ஒரு கட்டுப்பாடுகளை மதிக்கத்தக்க கூடிய வகையில தான் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பாத்துருக்கோம் எங்க உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல இந்த கொரோனா காலகட்டத்திலேயே மார்ச் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முழு ஊரடங்கு வந்து மோடி அவர்கள் வந்து பிற பிறப்பிக்கிறார் இப்ப மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி முதல் முதல்ல ஊரடங்கு பிறப்பிக்கும் போது கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய 
அனைத்து விதமான நூத்தி முப்பது கோடி மக்கள் தான் பெரும்பான்மையான மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வராம இருக்காங்க ஏதோ ஒரு வகையில அந்த மக்கள் இந்த அரசை நம்பக்கூடியவர்களால் தான் இருக்காங்க மோடிக்கு எதிரான எதிர்ப்பலைகள் ஏகப்பட்ட ஒரு எதிர்ப்பலைகள் இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட நீங்க பாத்தீங்கன்னா மோடியோட ஆட்சி காலம் என்பது ஐம்பது சதவீத நாப்பத்தி ஐந்து சதவீத ஓட்டுகள் தான் அவருடைய ஆட்சி என்று கிடைக்கிறது ஆனா பெருமையா பெரும்பான்மையான மக்கள் வந்து இந்த ஆட்சிக்கு ஆதரவு அளிக்கும் வகையில தான் அவங்க வந்து ஆதரவு அளிக்கிறது விட அந்த சட்ட திட்டங்களை மதிச்சு தான் செயல்படுறாங்க ஆனா ஒரு சில பேர் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பேர் தன்னால ஒரு ஆட்டோக்கார் வந்து வீதிக்கு வர்றதோ ஆட்டோக்கார் வந்து என்ன பண்றாருன்னா அவருக்கு வந்து சாப்பாடு வழி இல்லை இப்ப ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கும்போது சாப்பாடுக்கு வழியில வந்து வீதிக்கு வராது ஆனா போலீஸ் என்ன பண்றாருன்னா தன்னுடைய அதிகாரம் மூலமா அவருக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் பயன் கொடுக்குறாரு அப்போ அவரு சாப்பாடுக்கு வழி இல்லாதனால்தான் வீதிக்கு வர ஒரு நிலைக்கு இருக்காருன்றத இந்த அதிகாரங்கள் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஐயாயிரம் ரூபாய் பயன் கொடுத்தாரு ஐயாயிரம் ரூபாய் பணம் இருந்தா ஏன் அவர் வீட்டை விட்டு வெளியே வரணும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா நடேசன் இப்ப இப்ப இந்தியாவில நடக்கிற பிரச்சனைய பிரச்சனை மட்டும் இல்ல இது உலக ரீதியாகவும் போலீஸ்க்கு வந்து இவ்வளவு அதிகாரம் இருக்கு இந்த அதிகாரம் வந்து போலீஸுக்கு இவ்வளவு அதிகாரம் வந்து ஒரு மக்களை வந்து கொலை செய்யற அளவுக்கான அதிகாரம் வந்து போலீஸுக்கு தேவையா இல்ல இதுல முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது என்னென்றால் இப்போ இருக்கிற இந்த ஸ்டேட்ஸ் அதாவது இந்த அரசுகளினுடைய ஒரு அங்கீகரிக்கப்படாத ஒரு இராணுவமாகத்தான் இந்த போலீஸ் கட்டமைப்பு செயற்படுகிறது மிக இராணுவத்தை விட மிக மோசமான நிலையில் மக்களை அடக்கக்கூடியதும் மக்கள் மீது வன்முறையை ஏவக்கூடியதுமான ஒரு கட்டமைப்பாகத்தான் போலீஸ் செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ஸ்டேட் வந்து இந்த அரசுகள் தங்களுக்கு எதிரான போராட்டங்களை முடக்குவதற்கு உலகளாவிய ரீதியில் இன்றைக்கு போலீஸை தான் அவர்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது பல்வேறுபட்ட போராட்டங்களிலே நாங்கள் பார்க்கலாம் உதாரணமாக இங்கே கெட்லோனியாவில் ஒரு போராட்டம் வடித்த பொழுது எவ்வாறு இருந்த காவல்துறை செயற்பட்டது பிரான்சில் இந்த ஜெலோ ஜாக்கெட் ப்ரொடெஸ்ட் வரும் பொழுது அங்கு இருக்கும் காவல்துறை எவ்வாறு செயற்படு செயற்படுகின்றது இதன் ஒரு வெளிப்பாடு தான் இதே போன்ற ஒரு செயற்பாடு தான் தெற்காசிய நாடுகளிலுமே மேலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த போலீஸ் அதிகாரங்கள் ஏன் இவ்வாறு கொடுக்கப்படுகின்றது ஏன் இவ்வாறு இருக்கின்றது என்றால் இதன் வழிவா இந்த 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 வழிகளின் ஊடாக இது ஒரு சரணாயக ரீதியான ஒரு ஒரு செயற்பாடு என்றதன் அடிப்படையில் ஒரு அரசு இந்த அதிகாரத்தை தங்களுக்கு எதிரான சக்திகளை முடக்குவதற்கு அல்லது தங்களுக்கு எதிரான போராட்டங்களை முடக்குவதற்கு மக்களினுடைய நியாயமான கோரிக்கைகளை அல்லது போராட்டங்களை அடித்து நொறுக்கி அவர்களை அச்சுறுத்துவதற்கு இந்த இந்த வகை இந்த போலீஸ் அதிகாரத்தை தமக்கு சார்பாக பயன்படுத்துகின்றது அவ்வாறுதான் அந்த போலீஸ் கட்டமைப்பு போலீசிங் இல்லை போலீசிங்கே நாங்கள் வரக்கூடாது இருக்கக்கூடாது என்ற ஒரு நிலையை நோக்கி நாங்கள் போக முடியாது ஆனால் அந்த போலீசிங் ஆனா அந்த அந்த காவல்துறையினுடைய கட்டமைப்பு அஹ் அந்த அதிகாரம் அந்த கட்டமைப்பை யாரால் கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுகின்றது என்ற ஒரு கேள்வியில் இருந்து தான் நாங்கள் இதனை பார்க்க முடியும் அதனை கண்ட்ரோல் பண்ணுவது அரசாகத்தான் இருக்கின்றது நீதித்துறை சுதந்திரமாக செயற்பட வேண்டும் காவல்துறையும் சுதந்திரமாக செயற்பட வேண்டும் என்ற சனாயத்தினுடைய முக்கியமான அளவுகோள்கள் அல்லது முக்கியமான கூறுகள் அவ்வாறு இல்லை என்பதுதான் மிக முக்கியமாக நாங்கள் இங்கு பார்க்க வேண்டும் இப்ப நடேசன் நீங்க சொன்னீங்க இந்த போலீஸ் அதிகாரத்தை வந்து அரசாங்கம் தான் வழங்குறாங்க இப்ப அதே அரசாங்கம் வந்து இவ்வாறான ஒரு அந்த அதிகாரத்தை வந்து துஷ்பிரயோகம் செய்யும் போது அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதா இந்த அரசாங்கம் இருக்குதா இல்ல அரசு தன்னுடைய ஒரு அங்கமாக இருக்கும் ஒரு விடயத்தில் இடம்பெறும் பிரச்சனைகளையும் அல்லது அதில் வரும் குளறுபடிகளையும் அஹ் எப்போதுமே அஹ் அது அது தன்னுடைய ஒரு குளறுபடியாக அல்லது தன்னுடைய காவல்துறை மீது வரும் துஷ்பிரயோகம் என்பது அஹ் அது அதனை கன்று அதனை கட்டுப்படுத்தும் அரசு மே அரசு மேல் படைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது இது ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்ததாகத்தான் இருக்கின்றது இது ஒரு தனியான ஒரு இந்த முடிவினை அஹ் உதாரணமாக சாத்தான் குளம் சம்பவமா இருக்கட்டும் அல்லது வட மாநிலங்களில் நடைபெறும் சம்பவமா இருக்கட்டும் இவ்வாறு பலதரப்பட்ட சம்பவங்கள் தமிழ்நாடு இந்தியான பல்வேறுபட்ட இடங்களில் நடைபெற்றிருக்கிறது இது ஒன்றும் முதன் முறையாக நடைபெற்றது அல்ல தமிழ்நாட்டில் முக்கியமாக ராம்குமார் கொலை செய்யப்பட்டது கழுத்தறுத்து கொலை செய்யப்பட்டது போன்ற பல்வேறுபட்ட லாக்கப் அதாவது காவல்துறை மரணங்களையும் என்கவுண்டர்ஸையும் நாங்கள் பார்த்துதான் வந்திருக்கிறோம் ஆகவே இந்த இவை எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு பின்னணி இருக்கின்றது 
இவை எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு பின்னி பிணைதல் இருக்கின்றன ஆகவே இது வெறும் எனவே இந்த மரணங்களுக்கு அதாவது ஜெயராஜ் பெனிக்ஸ் போன்றவருடைய மரணங்களுக்கு இது இதில் வேறு ஒரு மோட்டிவும் இல்லை அதனால் இதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா என்றால் அது அரசு தரப்பு தற்போது இந்த விஷயத்தை நியாயப்படுத்தித்தான் வழக்கு அடப்போகின்றது அரசு தற்போது எழுந்திருக்கின்ற அழுத்தங்களால் அங்கு வழக்கு பதிவு பண்ணப்பட்டிருந்தாலும் அரசு தரப்பு என்பது அதற்கு காவல்துறைக்கு ஆதரவாகத்தான் அவர்களுடைய வழக்காடு இருக்கு வழக்காடு மன்றத்தில் அவர்களுடைய வாதம் இருக்க போன்றது ஏனென்றால் இது வெறுமெனவே ஜெயராஜ் பினிக்ஸ் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனை அல்ல இது காவல்துறை என்ற கட்டமைப்புக்கும் அரச கட்டமைப்புக்கும் இருக்கின்ற ஒரு ஒரு உறவு அல்லது ஒரு பின்னிப்பிணைந்த ஒரு கட்டு கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரம் போன்றவை இருக்கின்றது ஆகவே இந்த அந்த அதிகாரத்தை அரசினால் அது கட்டுப்படுத்தப்படுகின்ற அதிகாரத்தை மக்கள் பக்கம் அந்த அதிகாரம் மக்கள் மக்கள் கைகளுக்கு எவ்வாறு கொண்டு வரப்படுவது என்பதை பற்றி தான் நாங்கள் பேச வேண்டியிருக்கின்றது அதற்கான முன் முனைப்புகள் எல்லாம் நாங்கள் ஈடுபட வேண்டியிருக்கிறோம் ஓகே சுரேஷ் இப்ப நடேசன் சொன்னாரு வந்து இப்ப ஜெயராஜ் பினிக்ஸ்க்கான நியாயம் வந்து ஒரு அரச தரப்பு ரீதியா தான் வழங்கப்படணும் இப்ப அந்த கேஸ் ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க அந்தந்த சூழ்நிலை என்ன அதுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க சுரேஷ் கிட்டத்தட்ட நீங்க அந்த பிரச்சனைக்கு பிரச்சனைக்கு பிறகான வந்து மதுரை கோர்ட் வந்து தானா வந்து முன்னெடுத்து தான் அந்த கேஸ் நடத்தினாங்க நடத்தும் போது என்ன கிட்டத்தட்ட பத்து காவலர்ல வந்து கைது செஞ்சிருக்காங்க பத்து காவலர்ல கைது செஞ்சிருக்காங்க அது பத்து காவலர்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து ஆய்வாளரு மூன்று பேர் வந்து கான்ஸ்டபுள் இரண்டு பேர் வந்து துணை ஆய்வாளர்கள் உதவி ஆய்வாளர் ஒரு மூன்று பேர் வந்து ஊர் காவல்படை இப்போ இத நோக்கி வந்து இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இவங்களை எல்லாமே அரெஸ்ட் பண்ணா இவங்களை கைது செய்தால் இது மட்டுமே அந்த மக்களுக்கான நிவாரணமாவோ இல்ல அந்த பாதிக்கப்பட்ட அந்த குடும்பத்துக்கு நிவாரணமாவோ வந்து பாதிக்க நினைக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு ஒரு பிரச்சனை நடக்குது இப்ப வந்து இதுக்கு முன்னாடியே நீங்க பல பிரச்சனையை பாத்துக்கலாம் தமிழ்நாட்டுல மெரினா போராட்டங்களா இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்து ஸ்டெர்லைட் போராட்டங்கள்ல பதிமூணு பேர் சுற்று போன்றவர்களா இருக்கட்டும் இந்த போராட்டங்கள்லாம் வந்து இன்று வர நீதிமன்றங்கள்ல வழக்காடிக்கிட்டு தான் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து மூன்று ஆண்டுகளை கடந்து வந்துட்டோம் இந்த மூன்று ஆண்டுகள் கடந்து வந்த பிறகும் நீதிமன்றங்களே நாட நடிக்கையே தான் இருக்கும் அதுக்கான நீதி இன்னும் அந்த மக்களுக்கு வந்து சேர்ந்துதா அப்படின்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீதி இன்னும் கிடைக்கலன்னா இருக்கும் அதே போல தொடர்ந்து இந்த வன்முறைகளை செய்யக்கூடிய காவல் ஆய்வு காவல்துறையை சார்ந்தவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா பணியிட மாற்றங்களை தான் செய்யறாங்க நிறைய பிரச்சனைகளை வந்து பணியிட மாற்றங்கள் அப்படின்றத ஒரு தண்டனையா பாவிக்கிறாங்க இந்த பிரச்சனையில இன்னைக்கு பத்து பேருக்கு நீதி தீர்ப்பு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத கூட சிபிசிஐடி கேச கையில் எடுத்திருக்காங்க ஆனா பத்து பேரை வந்து விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீதிபதி சொன்னாலும் இது எவ்வளவு நாள் இது சாத்தியமான விஷயம் தெரியல ஆனா இந்த விஷயம் நடந்ததுக்கான ஒரு பின்னணியா நாங்க எப்படி பாக்குறோம்னா மக்கள் வந்து நம்பிக்கை வைக்கக்கூடிய ஒரு இடமா வந்து இன்னைக்கு குறைஞ்சபட்சம் இன் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்சி முறையில குறைஞ்சபட்சம் ஜனநாயகமா எதை பாக்குறாங்கன்னா இந்த உயர் நீதிமன்றமா இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல தான் ஓரளவுக்கு தங்களுக்கான ஜனநாயகம் இருப்பதா இந்த மக்கள் வந்து நம்புறாங்க அப்போ இந்த உயர் நீதிமன்றங்கள் இருக்கக்கூடிய நீதிபதிகளே வந்து இந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒருத்தர் அவர் வந்து உன்னால என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாஜிஸ்ட்ரேட்ட பார்த்து அப்படி அந்த தோரணில அவர் கேள்வி கேட்கிறார் அதனால என்ன பண்ண முடியுமோ நீ பண்ணுங்க அப்படின்னு நீதித்துறையே கேள்விக்கு உண்டாக்கும் போது அரசுக்கு ஒரு பின்னடி வரும் என்ன நடக்குதுன்னா அப்போ மக்கள் ச வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில இந்த நீதிமன்றங்களையாவது நாடி ஏதாவது நமக்கு நீதி கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்புறாங்க இல்லையா இந்த இடம் கேள்விக்கு உண்டாக்க படும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அரசுக்கு ஒரு நெருக்கடி நேரம் அப்ப அந்த நெருக்கடியே எப்படி இத வந்து சரி செய்யறது அப்படின்ற தோரணையில இவங்களை எல்லாரும் பின்னணியில வந்து சிபிசிஐடிக்கு கேஸ் எடுத்ததையும் அந்த விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு அவசியமா இருக்கு இப்ப இந்த பின்னடி இப்ப அரசுக்கு ஒரு பின்னடைவு நீதிமன்றத்தையே கேள்வி கேட்கிற அளவுக்கு போலீஸ்க்கு அதிகாரம் இருக்குன்னா அந்த போலீஸ் அதிகாரிக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு அதிகாரம் இருக்கணும் இல்ல இந்த நீதிமன்றத்தையே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு அத நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இப்ப நீங்க அரசாங்கத்துக்கு நெருக்கடி வருதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒரு நீதிமன்றத்தையே எதிர்த்து கேள்வி கேட்கிற கேள்வி கேட்கறது மட்டும் இல்லாம இப்ப 
இப்ப நீங்க சொன்ன தோரணை இல்லைன்னா அவரை வந்து பயமுறுத்துற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் அதை பண்றதுன்னா அவரோட ஒரு அதிகாரத்துல மட்டும் அவர் பண்ண மாட்டாருல அப்படி இல்ல லவண்யா நீங்க வந்து அதிகமா ஒரு அரசியல உத்து நோக்குறவங்களுக்கு அதோடைய பின்னணிகளை ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் ஆனா சாதாரணமா ஒரு மக்கள் பாக்குறாங்க அவங்க சாமானிய மக்களுடைய பார்வையில இருந்து பாத்தீங்கன்னா அது புரியுது சாமானிய மக்களுடைய பார்வையில இருந்து தினம் தினம் என்ன பாக்குறாங்கன்னா இந்த செய்தி நாளுக்கு நாள் காதல வந்து பட்டிக்கிட்டே இருக்கு சாத்தாங்குளம் பிரச்சனை சாத்தாங்குளம் பிரச்சனை சாத்தாங்குளம் பிரச்சனை இப்படி தொடர்ந்து வரும்போது அதே செய்தி ஊடகங்கள் என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு நீதிபதிய ஒரு மாஜிஸ்ட்ரேட்ட ஒரு போலீஸ்காரர் வந்து குரல் கொடுக்கும் போது இந்த செய்தி ஊடகங்கள் போடுது ஆனா இதுக்கு முன்னாடி பல்வேறு சம்பவங்கள் நடக்கும் போது செய்தி நிறுவனங்கள் இது போறது இல்லை எத்தனையோ நம் சம்பவங்கள் நடக்குது உலகத்துல இந்த நாட்டுல தமிழ்நாட்டுல எங்கெங்கயோ கிட்டத்தட்ட பல தலித்து பெண்கள் வந்து காவல்துறை அதிகாரிகளால கற்பழிக்கப்படுறாங்க இன்னும் சில பேரால கற்பழிக்கப்படுறாங்க அப்போ காவல்துறையை நாடி அவங்க போய் அந்த கேச கொடுக்கும் போது அந்த கேஸ் எடுக்கிறது இல்லை அப்படி இந்த மாதிரியான செய்திகள் வந்து ஊடகங்கள்ல வர்றது இல்லை ஆனா இந்த செய்திகள் என்பது தொடர்ந்து வருது இல்லையா நாலு நாள் ஐந்து நாள்கள் இருந்து தொடர்ந்து இது வரும்போது அந்த மக்களுடைய மனசுல பதியுது இப்ப பதியும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நீதிபதியும் கேள்விக்குள்ளாக்கப்படும் போது அங்க ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மாத்தி அப்போ இங்க வந்து எதுவுமே நமக்கானது இல்லையா அப்படின்ற ஒரு பார்வை அவங்களுக்குள்ள வரும் இல்லையா இந்த பார்வையை நீர்த்து போகிறதுக்கான அதே வகையில இந்த போலீஸ் அதிகாரிகளை தண்டிக்கப்படணும் போது அப்ப நீதிமன்றங்கள்லாம் இருக்கு நமக்கான நீதிகளை வழங்கக்கூடிய ஒரு இடம் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு குறைஞ்சபட்ச ஒரு புள்ளியில வந்து அவங்க இதை பாக்குறாங்க நாங்களும் அப்படி பாக்குறோம் தான் சொல்ல வரோம் நடேசன் இப்ப இந்த மாதிரியான போலீஸ் அதி போலீஸ் அதிகாரிகளின் அதிகாரத்தை வந்து இப்ப சுரேஷ் சொன்ன மாதிரி இப்ப நிறைய இந்த மாதிரியான பிரச்சனை வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இதை எப்படி தடுப்பது இதுக்கான ஒரு போராட்டத்தை வந்து நீங்க எப்படி கட்டமைக்க போறீங்க ஒரு அமைப்பு ரீதியா தமிழ் சொல்றாட்சி அமைப்பு ரீதியா நீங்க சொல்லுங்க முதலாவது விஷயம் என்னன்னா அமைப்பு ரீதியாக தான் இதுக்கு முதலாவது செயற்பட முடியும் இப்ப சுரேஷ் சொன்ன மாதிரி நீதித்துறை நாடுவதோ அல்லது இலங்கை இந்தியா போன்ற நாடுகளில் இந்த மூன்றாம் தர இந்த நாடுகளில் காணித்துவ நாடுகளில் வந்து இந்த நீதித்துறை என்பது ஒன்றும் ஒரு இண்டிபெண்ட் முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரு சுதந்திரமான கட்டமைப்பாக இல்லை ஒரு ஒரு போலீஸ் கட்டமைப்புக்குள் இருப்பவர்கள் அல்லது அந்த போலீஸ் கட்டமைப்பு என்பது ஒரு நீதித்துறையை மிரட்டக்கூடிய அளவிற்கு அல்லது அதை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணக்கூடிய அளவிற்கு அரச கட்டமைப்பு அல்ல ஸ்டேட் வந்து நீதித்துறையை இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணக்கூடிய அளவிற்கு இவ்வாறான வகையில் தான் இவை தொழிற்படுகின்றது ஆகவே இவற்றை நாடுவது என்பதை விட அமைப்பு ரீதியாக போராட்டங்களை முன்னெடுத்தல் தான் இதற்கு முக்கியமானதாக இருக்கு அந்த போராட்டங்களும் எவ்வாறு கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் என்ற கேள்வி இருக்கின்றது இப்ப போலீஸுடைய ஒரு சில போலீசார்கள் தான் இப்படி இருக்கணும் மற்ற சில கிட்ட போலீஸும் இருக்கு சில நல்ல போலீஸும் இருக்குன்ற மாதிரியான அஹ் ஒரு மேம்போக்கான அஹ் விடயங்களை நாங்கள் பேச முடியாது உண்மையிலேயே அது ஒரு கட்டமைப்பு ஒரு போலீஸ் கட்டமைப்பு என்பது எவ்வாறு இருக்கின்றது அது எவ்வாறு தொழிற்படுகின்றது அந்த கட்டமைப்பிற்குரிய அதிகாரங்களை யார் வரையறுக்கின்றார்கள் அந்த அதிகாரங்களை யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுகின்றார்கள் எதற்காக கண்ட்ரோல் பண்ணுகின்றார்கள் அந்த அதிகாரங்கள் மக்களுடைய நலன் சார்ந்ததாக இருக்கின்றதா என்ற கேள்வியின் அடிப்படையில் இருந்து தான் நாங்கள் இதனை பேச முடியும் ஆகவே அந்த அதிகாரங்கள் யாருக்கு வேலை செய்வனவாக இருக்கின்றன ஆகவே அந்த அதிகாரங்களை யாருக்கு மக்களுக்கு வேலை செய்யும் அதிகாரங்களாக மாற்றுவது எப்படி என்ற கேள்வி இருக்கின்றது ஏன் மக்களுடைய வரிப்பணத்தில் இயங்கும் அல்லது மக்களுடைய வரிப்பணத்தில் சம்பளம் பெறும் ஒரு 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 துறையை ஏன் மக்கள் தேர்வு செய்யக்கூடாது அதனுடைய அதிகாரத்தை அல்லது அதனுடைய அதிகாரிகளை அதை கட்டுப்படுத்துபவர்களை அந்த சிஸ்டத்தை அந்த அந்த கட்டமைப்பினை ஒரு ஒரு எலக்டட் படியாக கொண்டு வருவது கொண்ட வர கொண்டு வர வேண்டும் போன்ற போன்ற என்ன சொல்றது போன்ற டிமாண்ட்ஸை தான் நாங்கள் முன்வைக்க முடியும் அந்த அவ்வாறான அவ்வாறான ஒரு கட்டமைப்பு கட்டமைப்பாகத்தான் இந்த காவல்துறை என்ற கட்டமைப்பை மாற்றுவதன் ஊடாக இந்த அதிகாரங்கள் மக்கள் நலன் சார்ந்ததாக மாற்றப்பட வேண்டியிருக்கின்றது மக்கள் மக்கள் இந்த அதிகாரத்தை அல்ல இந்த அதிகாரி அதிகாரத்திற்கு வருபவர்களை இந்த அதிகாரத்தை கட்டுப்படுத்துபவர்களை தெரிவு செய்வர்களாக போலீஸ் இந்த காவல்துறையினுடைய காவல்துறையினுடைய நடவடிக்கைகளை அதிகாரத்தை முனிச்ச பண்ணுபவர்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 கொமிட்டியை அமைத்தல் இந்த மாதிரியான விடயங்களை நோக்கி தான் எங்களுடைய டிமாண்ட்ஸை நாங்கள் வைக்க முடியும் என்று நம்புகின்றேன் அது அதைவிட முக்கியமாக இந்த அஹ் இந்த போலீசுடைய அதிகாரங்களை அல்லது போலீசுடைய நடவடிக்கைகளை போலீசுக்கு தண்டனை வழங்கக்கூடிய 
ஒரு 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 கட்டமைப்பை போலீஸ் காவல்துறை சேராமல் ஸ்டேட் அரசு சேராமல் ஒரு இண்டிபெண்ட் பொடியான ஒரு மோனிட்டரிங் கமிட்டி ஒன்றை உருவாக்க வேண்டி அதன் அடிப்படையில் அதன் முடிவுகளின் அடிப்படையில் செயற்படக்கூடிய மக்கள் இயக்கங்களை கட்டுவதன் ஊடாகத்தான் இந்த பிரச்சனையை ஓரளவுக்கு நாங்கள் சேலஞ்ச் பண்ண முடியும் இந்த பிரச்சனையை இந்த அதிகாரத்தை நோக்கி நாங்கள் குரல் எழுப்ப முடியும் என்பதுதான் முன்னால் இருக்கின்ற ஒரு ஒரு தீர்வாக இருக்கின்றது இது இது உடனடியாக உடனடியாக நாளை நடந்து விடுமா என்றால் இல்லை இது போராட்டங்கள் மூலம் தான் இவற்றை வென்று வென்றெடுக்க முடியுமே தவிர அதற்கு முன்னர் நடக்கின்ற சிறிய சிறிய இந்த போராட்டங்கள் அல்லது சிறிய சிறிய எதிர்ப்புகள் இவை பெரிய மாற்றத்தை உண்டு உண்டு பண்ணுமா என்றால் இந்த சிறிய விடயங்களின் ஊடாக அதாவது இந்த போராட்டங்கள் தற்போது எழுந்து வந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த போராட்டங்கள் இதன் வழியாகத்தான் நாங்கள் ஒரு ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒரு அமைப்பியல் அமைப்பு ரீதியாக ஒருங்கிணைந்த எமது பலத்தை கட்டி வைப்பதன் ஊடாகத்தான் இந்த அதிகாரங்களை நாங்கள் சேலஞ்ச் பண்ண முடியும் இந்த அதிகாரங்களை நாங்கள் நோக்கி எதிர்குரல் எழுப்ப முடியும் என்பதுதான் முன்னால் இருக்கின்ற ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்கின்ற மக்கள் நலன் சார்ந்த கம்யூனிட்டி வந்து ஒன்று உருவாகணும் அப்படி உருவாகினா தான் வந்து இப்ப போலீஸ் அதிகாரங்களை வந்து ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்த முடியுன்ற நிலையில இப்ப ஆல்ரெடி வந்து லோஸ் வந்து இருக்கு எல்லா இடத்துலயும் ஒரு குற்றவாளியை நீங்க அரெஸ்ட் பண்ணா டுவெண்ட்டி போர் ஹவர்ஸ்ல சார்ஜ் பண்ணும் அப்படியெல்லாம் இருக்கு அப்படி இருந்தும் அந்த சாதாரணமான அந்த ஒரு சட்டங்களை கூட செஞ்சிருந்தாலும் அவர் வந்து இப்ப நீதிமன்றத்துல குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வந்து சார்ஜ் பண்ணணும் இருக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும் ஆனா அப்படி வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணாம தான் இந்த ஜெயராஜையும் பினிக்ஸையும் வந்து அவங்க சித்திரவதை பண்ணிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி சாதாரணமான ஒரு சட்டத்தை கூட ஃபாலோ பண்ணாம இந்த அதிகாரிகள் இருப்பதற்கான காரணம் என்ன இல்ல அதிகப்படியான அதிகாரங்கள் அவங்க கையில புரிஞ்சிருக்கிறது தான் சொல்லணும் இப்போ அந்த காவல் ஒரு காவல் ஆய்வாளர் நினைச்சாருனா அவர் எந்த மாதிரியான சேட் வேணாலும் பயில் பண்ணலாம் அவர் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா இந்த இருபத்தி நாலு நேரம் அப்படின்ற மணி நேரத்தை அவர் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி கைது பண்ணியிருந்தா கூட அவரால் இருபத்தி மணி நேர அளவுக்கான நேரத்தை குறிப்பிட அளவுக்கு அவர்கிட்ட அதிகாரம் இருக்கு பல நேரங்கள்ல பல பிரச்சனைகள்ல அவங்க வந்து நீங்க நிறைய விடயங்கள்ல நிறைய விஷயங்களை பார்த்துருக்கோம் ஒரு அதிக ஒடுக்குமுறைக்குள்ளாக்கப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவங்க நிறைய பேருடைய பயில்களை இந்த மாதிரியான காவல்துறையோட அதிகாரங்கள் மூலமாக தான் நசுக்கப்பட்டு இப்போ நீங்க ஒட்டுமொத்தமான இந்த அரசாங்கம் என்பது அந்த அதிகாரங்களுக்குள்ளேயே ஒரு ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று பிணைஞ்சிருக்கு இப்ப ராகவன் சொன்ன மாதிரி அந்த அதிகாரங்கள் எல்லாமே ஒன்றுக்குள்ள பிணைஞ்சிருக்கு இப்ப அவங்களுக்குள்ளான தங்களுடைய தேவைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்காக அவங்க எந்த எல்லை கொண்டாலும் போகிறதுக்காக ரெடியா இருக்காங்க அப்போ ஒரு சாதாரண மக்கள் போகும்போது அந்த மக்களுடைய குரல் வந்து பெரிதாக ஒதி ஒழிக்கிறது இல்லை இப்போ இந் சமீப காலமாக நீங்க பாத்தீங்கன்னா சோசியல் மீடியாவுடைய எழுச்சி சோசியல் மீடியால இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை கொண்டு போறதுக்கான எல்லா காரணங்களும் கிடைக்குது அதனால நம் கண் முன்னால ஒரு சில செய்திகள் வந்து படுது இப்ப அந்த சே அந்த செய்திகளுடைய விஷயங்களா தான் அவங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்றேன் ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு நாட்களுக்கு முன்னாடி குணா என்ற மாவட்டத்துல கிட்டத்தட்ட உத்தர மத்திய பிரதேசம் மத்திய பிரதேச மாநிலத்துல குணா என்ற மாவட்டத்துல ஒரு தலித் குடும்பம் அந்த தலித் குடும்பம் வந்து ஒரு கவுன்சிலருடைய நிலத்துல வாங்கி புத்தகி எடுத்து அந்த நிலத்துல வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க பயிரிடுறாங்க இப்ப அந்த பயிரிடுற இடத்துல வந்து காலேஜ் கட்டுறதுக்கான ஒரு கல்லூரி கட்டுறதுக்கான ஆவணங்களை கொண்டு வந்து அரசு அதிகாரம் என்ன பண்ணுது அந்த மக்களை அப்புறப்படுத்து அவங்க அந்த குடும்பத்தை அப்புறப்படுத்துறதுக்காக முயற்சி செய்யறாங்க ஆனா அந்த நிலத்தோடைய உரிமையாளர் என்பவர் ஒரு கவுன்சிலர் அந்த நிலத்தோட உரிமையாளருக்கு இவங்க குத்தகை எடுத்ததுனால அந்த நிலத்துல விவசாயம் செய்துதான் அந்த பணத்தை அடைக்க வேண்டிய தேவைக்கு அவங்க இருக்க அந்த நிர்பந்தத்துல அவங்க இருக்கிறாங்க இப்ப இந்த இடத்துல காவல்துறை என்ன பண்ணுது யாருடைய யார் குற்றவாளி அப்ப அந்த நிலத்தை ஆக்கிரமித்தவர் யார் அந்த நிலத்தை ஆக்கிரமித்தது இல்லாமல் அந்த நிலத்தை இன்னொருவரிடம் குத்தகை கிட்டது யார் இந்த பின்னணிகளை காவல்துறையால எடுக்க முடியாதா எடுக்க முடிஞ்சிருக்கும் அப்ப இந்த விஷயங்களை எடுக்க முடியல அப்படின்னும் போது இது தோல்வி யாருடைய இதெல்லாம் இருக்குன்னா இது காவல்துறையோட தோல்வியா இருக்கு இந்த அரச கட்டமைப்போட தோல்வியா இருக்கு ஆனா இந்த தோல்வி எல்லாத்தையும் இவங்க மறைக்கிறாங்க 
ஏன்னா யார் கீழ் மட்டத்துல இருக்காங்க யார் மேல் மட்டத்துல இருக்காங்க இந்த பார்வைதான் அவங்களோட பார்வை அதே அந்த காவல்துறை அங்க போய் ஒடுக்கும் போது அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு மேல் மேல் தட்டு வர்க்கமாக இருக்கக்கூடிய மக்களை இவங்களால இந்த அளவுக்கு செய்ய முடியும் பாத்தீங்கன்னா செஞ்சிருக்க முடியாது அதே இடத்துல ஒரு எம்எல்ஏ இல்ல எம்பிஓ இந்த மாதிரியான ஆட்கள் இருக்குதான் அவரால் செஞ்சிருக்க முடியும் செஞ்சிருக்க அப்ப அந்த மக்கள் அடிக்கிறாங்க அதே இடத்துல அந்த இடத்துலயே அடிக்கும் போது அவங்களுடைய நாலு ப குழந்தைங்க வந்து கண்ணதிட்ட வந்து அவங்க பூச்சி மஞ்சள் குடிக்கும் போது அழுறாங்க அழுது கதறத கூட போலீஸ் பாக்குறாங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க அண்ணன் வந்து வராரு உதவிக்கு அவரையும் அடிக்கிறாங்க இது எல்லாமே நேரடியான சாட்சி நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா இருபத்தி மூணு மணி நேரத்துக்குள்ள பண்ணணும் செய்யணும்னு அப்ப இங்க சட்டம் என்பது ஒரு எழுத்தின் வட்டியுள்ளதான் இருக்கு கண்டி அந்த நடைமுறையில எதுவுமே கொண்டு வர முடியும் நடைமுறையில கொண்டு வரணும்னா இவங்களால வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய மக்களை வந்து சரியான வகையில அவங்களுக்கு எல்லா வகையில வழங்க வேண்டிய நலத்திட்டங்களை வழங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு இப்போ இலவச கல்வின்னு சொல்றாங்க இலவச மருத்துவம்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் சரியான முறையில வழங்க முடியும் இந்த அரசால ஏன் வழங்க முடியும் இப்ப வெறும் இந்த சட்டத்திட்டங்களை மட்டும் வச்சு இந்த மக்களை ஒடுக்க முடியாது இது ரொம்ப காலத்துக்கு நீடிக்கவும் முடியாது ஓகே அப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்ப இந்த இந்தியாவை பொறுத்தளவுல மட்டும் இல்ல எல்லா கண்ட்ரிலையும் வந்து இப்ப இந்த போலீஸ் அதிகாரம் வந்து இப்ப யாரும் ஒடுக்கப்படுறாங்க யாரு மேல் தங்கி இருக்காங்க அந்த மாதிரியான பார்வையில தான் அவங்க பாக்குறாங்க இப்ப நீங்க இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா நிறைய போராட்ட அமைப்புகள் இருக்கு லெப்ட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு அவங்க வந்து இந்த இன்சிடனோ இதுக்கான கட்டமைப்போ இத வந்து தடுக்கிறதுக்கான வழிமுறைகளையோ இந்த போராட்டத்துல அவங்களோட பங்களிப்பு வந்து எவ்வாறு இருக்கு அவங்களுடைய பங்களிப்பு அப்படின்றத நம்ம குறைச்சி மதிப்பிட முடியாது எல்லா வகையிலும் போராடுறாங்க ஆனா வந்து ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோட இத மக்களை ஒருங்கிணைஞ்சு எல்லா போராட்டங்களையும் தங்களை இணைக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல இணைக்கிறத தவற விடுறாங்கதான் நாங்க பாக்குறோம் இப்போ நீங்க ஆறு ஆண்டுகள் இந்த மோடி ஆட்சி காலங்கள்ல எடுத்தீங்கன்னா இந்த ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகாக இங்க இருக்கக்கூடிய பெரிய இடதுசாரி அமைப்பான சிபிஎம் சிபிஐ மாதிரியான அமைப்புக்கு பல்வேறு விதமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் பண மதிப்பிழப்பா இருக்கட்டும் அப்புறம் பின்பு நடந்த ஜிஎஸ்டியா இருக்கட்டும் இன்னைக்கு இந்த நிலையில இன்னைக்கு நாம இருக்கக்கூடிய நிலையில கிட்டத்தட்ட நாலு மாசம் இந்த நாலு மாசம் மக்கள் படும் அவஸ்தைகள் மக்கள் படும் துன்பங்கள் இந்த எல்லாத்தையுமே ஒருங்கிணைச்சு கொண்டு போகக்கூடிய இடத்துல அவங்க இல்ல அவங்கள அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க ஆனா அத நடத்துறதுக்கான சாத்தியம் எல்லாமே அவங்க கிட்ட இருக்கு ஏன்னா பெரும் பெரும் இந்தியாவிலேயே பெரிய ஒரு தொழிற்சங்க அமைப்பு வருடம் வருடம் என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்க நாங்க வந்து இருபத்தி ரெண்டு கோடி பேரோட இந்த போராட்டத்துக்கு போயிருக்கோம் ஜனவரியில கடந்த ஜனவரியில அதுக்கு முந்தின ஜனவரியில இருபது கோடி பேர் போயிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இருபத்தி ரெண்டு கோடி பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு போராட்டத்தை நடக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அமைப்பால எதையுமே பண்ண முடியல அப்படின்றது ஒரு நபை நகைக்குரிய ஒரு விஷயமா தான் நாங்க பார்க்க வேண்டியதா சுரேஷ் சொன்னதோட நானும் ரெண்டு மூணு ரெண்டு விஷயம் சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் இப்ப அங்கு நடக்கின்ற போராட்டங்கள் ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு இயக்கமாக ஒரு மூமெண்ட் ஆகவோ இவர்களால் கொண்டு வர முடியல முக்கியமாக அங்க இருக்கிற இடசரி இயக்கங்கள் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இருக்கிற திராவிட இயக்கங்கள் அல்ல தலித் இயக்கங்கள் இந்தியா முழுமைக்கும் இருக்கிற தலித் இயக்கங்கள் இவர்களால இதை ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு மக்களை ஒருங்கிணைத்த மக்களை பலமாக திரட்டி ஒரு மூமெண்டாக ஒரு ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில் அல்லது முக்கியமாக இது முழு முழுமையான பிரச்சனையாக எடுத்துக்கொண்டால் இது ஒரு ஒரு ஸ்டேட் ஒரு ஸ்டேட்டினுடைய அதிகாரம் சார்ந்த அந்த ஸ்டேட்டினுடைய கூறுகள் உடைய அதிகாரம் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனையா இருக்கிறது ஆகவே அந்த அரசுக்கு எதிரான இந்த அரச கட்டமைப்புக்கு எதிரான இந்த அரச கட்டமைப்பை வீழ்த்தக்கூடிய பாசிச பாசிச சக்திகள் பாசிச சக்திகள் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆகவே அந்த பாசிச சக்திகளுக்கு எதிரான போராட்டத்தை நீங்கள் எவ்வாறு கட்டமைக்கின்றீர்கள் என்ற கேள்விக்கு அங்கு பதில் ஒரு பாசிச சக்திகளுக்கு பாசிச பாசிச சக்திகளை வீழ்த்துவதற்கு எங்களுக்கு வாக்களியுங்கள் என் என்பதோடு தான் அஹ் பெரும்பாலான இயக்கங்கள் அல்லது கட்சிகள் உடைய போராட்டம் வந்து அமைதி என்ன சொல்றது அந்த போராட்டங்கள் நீர்த்து போகின்றதே தவிர அது தொடர்ச்சியான ஒரு 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 மூமெண்டாக மக்களுடைய பிரச்சனைகளை திரட்டி போராட்டம் போராட்டங்களை நடத்துவதற்கான ஒரு பலமான சக்திகளாக அங்கிருக்கும் விட சரிய சக்திகள் இல்லை என்பதுதான் உண்மையிலே வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது மற்றது சுரேஷ் இந்த சட்டங்கள் பற்றி சொன்னது உண்மையிலே சட்டங்கள் 
இருக்கின்ற சட்டங்களை அமல்படுத்துவதற்கு அல்லது அந்த சட்டங்கள் யாருக்காக வேலை செய்கின்றன அஹ் என்ற கேள்விகளும் கூட இன்று வரை ஒரு கேள்வி அந்த அந்த பிரச்சனை இன்று வரை ஒரு கேள்வியாகத்தான் இருக்கின்றது முக்கியமா இந்த வன்கொடுமை சட்டம் என்பது கூட சட்டமாக இருக்கின்றதா அது நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றதா என்பதால் என்றால் மிகப்பெரிய கேள்விக்கு கேள்விக்குரியதாகத்தான் இருக்கின்றது ஆனால் ஆனாலும் இந்த சட்டங்கள் தேவை என்பதை நாங்கள் அதனால இந்த சட்டங்களே தேவை இல்லை அப்படி என்ற ஒரு முடிவுக்கு நாங்கள் வர முடியாது சட்டங்கள் இயற்றப்படத்தான் வேணும் அது மக்கள் சார்ந்து இயற்றப்படத்தான் வேணும் அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான அழுத்தங்களையும் இயக்கங்கள் போராட்டங்கள் ஊடாக நாங்கள் முன்னெடுக்க வேண்டித்தான் இருக்கின்றது ட்ரகோனியன் என்ன பழைய பழைய காலனித்துவ கால சட்டங்கள் என்பன என்றும் அமுலில் இருக்கின்றன தற்போது கூட ஒரு புதிய சட்டத்தினை தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் என்ற ரீதியில் ஒரு புதிய சட்டத்தினை கொண்டு வந்திருந்தார்கள் அதே போல இதற்கு முன்னர் பொடா போன்ற சட்டங்களும் இருந்திருக்கின்றன அதால் கைது செய்தால் தொடர்ந்து மிக நீண்ட நாட்களுக்கு தடுப்பு காவலிலே வைக்க முடியும் எந்த ஒரு எந்த ஒரு விசாரணையும் இன்றி வைக்க முடியும் இலங்கையிலேயுமே பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டம் போன்ற சட்டங்கள் இருக்கின்றன வருஷக்கணக்காக அவர்களை தடுத்து வைக்க முடியும் எந்த ஒரு விசாரணையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த இந்த மாதிரியான சட்டங்களை நீக்குவதற்கான முனைப்புகளையும் நாங்கள் முக்கியமாக எடுக்க வேண்டி இருக்கின்றது ஆக குறைந்தது இப்ப இருபத்தி நாலு மணி நேரம் என்று இருப்பதை இன்னும் குறைக்க சொல்ல ஒரு ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டால் பன்னெண்டு மணி நேரத்திற்குள்ளேயோ அல்லது ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில் அவர்களை கட்டாயமாக நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட வேண்டும் போன்ற விடயங்களை அவை நடைமுறைக்கு வராவிட்டாலும் அந்த சட்டங்களை கொண்டு வர வேண்டியது ஒரு முக்கிய விடயமாக இருக்கின்றது அதாவது இந்த நீதி என்று வரும் பொழுது சொல்லுவார்கள் ஆயிரம் குற்றவாளிகள் தப்பித்தாலும் ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்படக்கூடாது என்ற என்ற மாதிரியான ஒரு விடயத்தை பேசுவார்கள் அதை ஆக குறைந்தது அதை நடைமுறைப்படுத்த பட வேண்டிய ஒரு சூழலில் அதற்கான அழுத்தங்களை கொடுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு சூழலில் தான் நாங்கள் இருக்கின்றோம் என்று நினைக்கின்றேன் இந்த இந்த விவாதங்களின் இந்த விவாதங்களின் இந்த விவாதங்களின் அடிப்படையில் தான் இன்னொன்றையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அஹ் ஆரம்பத்திலே சுரேஷ் தோழர் ஒரு விஷயத்தை தொற்றிருந்தார் இந்த சாத்தான்குளம் பிரச்சனை என்பது இன்று மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு ஸ்பாக்கை ஏற்படுத்தி இருப்பது காரணம் வெறுமனவே சமூக வலைத்தளங்கள் அல்ல அங்கிருந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா சொந்த இதை மிகப்பெரிய அளவில் கொண்டு சேர்த்திருந்தது அஹ் தாங்கள் இப்போது தற்போது கதைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற அந்த சூழ்நிலையில் அஹ் ஊடகம் மீதான தாக்குதல்கள் அஹ் பல்வேறுபட்ட திசைகளிலும் இருந்து மதவாத சக்திகளிடம் இருந்து அஹ் வந்து கொண்டிருக்கின்றதை நாங்கள் காண்கின்றோம் நான் நினைக்கிறேன் அதை பற்றி இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் கலந்துரையாடலாம் நினைக்கிறேன் குற்றவாளிகள் நிருபதாரிகள் வந்து தண்டிக்கப்படக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்க ஆனா நடேசன் இப்ப இந்தியாவில மட்டும் இல்ல எல்லா நாட்டிலையும் வந்து இப்ப இப்ப இந்தியாவில வந்து கூடுதலா பாலியல் துஷ்பிரயோகங்கள்ல ஈடுபடுற குற்றவாளிகள் எல்லாம் இப்ப இந்த மாதிரியான சட்டம் கொண்டு வந்தா வந்து அவங்க வந்து தப்பிக்க கூடும் அந்த மாதிரியான அது வந்து மக்கள் மத்தியில வந்து இப்ப என்னன்னா இப்ப அந்த அதுக்காக ஒரு லைக் இறுக்கமான ஒரு சட்டம் போடணும் இல்ல அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய மக்கள் மத்தியில கேள்விகள் இருக்கு இப்ப இப்ப இந்த மாதிரியான இப்ப பன்னெண்டு அவர்னு கொண்டு வந்தா அப்படியான குற்றவாளிகள் உண்மையான குற்றவாளிகளும் வந்து தப்பிக்க கூடும் இல்லையா இல்ல இதுதான் ஒரு பிரச்சனையா இருக்கின்றது எப்பவுமே நீங்க பாத்து இப்ப இதற்கு இப்ப இந்த கொரோனா காலத்தில் எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் போலீஸ் வந்து நிறைய பேரை வீதியில் சென்றவர்களை அடித்திருந்தார் நீங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் பார்த்திருக்கலாம் வீதிகளில் சென்றவர்கள் அங்கு நடமாடிய இளைஞர்கள் போன்றவரை பலரை பிடித்து லத்தியால் அடிப்பதும் மிக மோசமாக தாக்குவதையும் வந்து ஒரு கொண்டாட்டம் ஒரு அது ஒரு சரியான விடயமாகத்தான் மக்கள் பார்த்திருந்தார் அதாவது இந்த கொலை நடக்க முன் நம்ம அது ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது அது ஒரு தவறான காரியமாக மக்களால் பார்க்கப்படவில்லை என்ன சொல்ல வெளுத்தாத்தான் சரி அடி போட்டாத்தான் இவர்களுக்கு சரி என்ற ரீதியில் தான் பார்ப்பார் அந்த மக்கள் ஒரு விஷயத்தை விளங்கிக் கொள்ளணும் அதே கரங்களும் அதே தடியும் தான் இன்னொரு நேரத்திலும் தங்களை நோக்கி நீளும் அந்த அதிகாரம் ஒன்றுதான் அது அது எண்ணத்திற்காக அடிக்கின்றார்கள் அல்லது எண்ணத்திற்காக வன்முறை அதிகாரத்தை கையில் எடுக்கின்றார்கள் என்பதை அவர்கள் தான் தீர்மானிக்கின்றார்கள் ஆகவே ஒரு இடத்தில் நீங்கள் அந்த ஒரு அந்த விஷயத்தை சரியாக பார்க்கும்போது இன்னொரு இடத்தில் அதே அதிகாரம் தான் இன்னொரு இடத்தில் கொலையையும் செய்கின்றது ஆகவே அதிகாரம் எப்படி இயங்கும் என்பது அதிகாரம் ஒரு அதிக அளவிற்கு ஒரு ஒரு சிஸ்டம் ஒரு ஒரு கட்டமைப்பில் இருக்கும் பொழுது கட்டுக்கடங்காமல் இருக்கும் போது அல்லது அது மக்கள் நலன் சார்ந்த
கட்டுக்குள் இல்லாத போது இவ்வாறான ஒரு சம்பவங்கள் தான் அதிகமாக நிகழ்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆகவே நான் ஒரு உதாரணமா சொன்னேன் இந்த பன்னெண்டு மணி நேரமோ அல்லது மிக விரைவாக அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான சட்டங்களை கொண்டு வரலாம் ஆனால் பாலியல் வன்முறை அல்லது வன்கொடுமை சாதிய வன்கொடுமைகளுக்கான சட்டங்களை அதற்கான சட்டங்களாக தனி சட்டங்களாக உருவாக்க முடியும் அவ்வாறு அது அவற்றை உருவாக்குவதன் ஊடாக அதில் அதில் சில குறிப்பிட்ட சட்ட விடயங்களை பற்றி அந்த அந்த வகையில் அதற்கான தனி சட்டங்களாக அவற்றை உருவாக்குதல் என்பது மிக முக்கியமானதாக இருக்கின்றது அதான் ஆனால் அவை எல்லாம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுமா என்ற இன்னொரு கேள்வியும் இருக்கின்றது முதலாவதாக சட்டத்தை சட்டங்களை கொண்டு வந்து கொண்டு வர வேண்டும் பின்னர் அதனை சரியாக நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு அழுத்தங்களை தெரிவிக்க வேண்டும் எப்போதும் சட்டங்களுக்குள் ஓட்டைகள் இருக்கத்தான் போகின்றன ஆனால் ஒரு இவ்வாறான நிரபராதிகள் கொலை செய்யப்படாமல் கொலை செய்யப்படாமலும் அவ்வாறு கொலை செய்யப்பட்டாலும் அவர்களுக்கான நீதி கிடைக்காமல் போகக்கூடிய வகையில் சட்டங்களும் அதிகாரங்களும் இல்லாமல் இருப்பது என்பதுதான் மிக முக்கியமானதாக இருக்கும் சுரேஷ் இப்ப நடேசன் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தாரு இப்ப போலீஸ் அதிகாரங்கள் வந்து எப்படி வந்து அத மாற்றத்துக்கு உள்ளாகணும்னா மக்கள் நலன் சார்ந்து ஒரு கம்யூனிட்டி சார்ந்து இயங்கணும்னு சொல்லி இப்ப நீங்க வந்து இப்ப இந்தியாவில ஒரு அமைப்புல இருக்கிறீங்க நீங்க இதுக்கான என்ன மாதிரியான இந்த போலீஸ் அதிகாரங்களுக்கு எதிராக வந்து என்ன மாதிரியான டிமாண்ட்ஸ் வந்து நீங்க வச்சுக்கணும் ஒரு அமைப்பு ரீதியா இல்ல இந்த விரிவா பேசுறத விட அதை விரிவா தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து அகிலம் இந்த வலைத்தளம் இருக்கு அதுல எங்களுடைய அமைப்போடைய வழியில இருந்து இது எப்படி பாக்குறது அப்படின்ற வகையில இருந்து இந்த ஒடுக்கு முறையும் அதே முறை கா காவல்துறையுடைய அமைப்பு முறையும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத ஒரு விரிவான ஒரு கட்டுரையை நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அதுல போய் படிச்சு பார்த்தா சில பேருக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் பொதுவா என்னன்னா இப்போ நீங்க காவல்துறைக்கும் மக்களுக்குமான இடைவெளி இருக்கு இல்லையா இது நீண்ட நாளா வந்து அந்த இடைவெளிய அதிகமாக்கிக்கிட்டே போறாங்க இப்ப நீங்க ஒரு மக்கள் வச் வசிக்கும் பகுதியும் காவல்துறை வசி வசிக்கும் பகுதியும் வெவ்வேறான இடங்கள் எப்படி ஆர்மியில இருக்கிறவங்களும் மக்கள் வசிக்கிற இடமும் ஒரே இடம் இல்லையோ அதே மாதிரியான ஒரு இடைவெளி காவல்துறைக்கும் மக்களுக்கும் ஒரு இடைவெளி உண்டு நண்பன் அப்படின்னும் போது ஏன் அவங்க ஒரு பொதுவான இருக்கக்கூடிய மக்களோட சேர்ந்து அவங்களால இயங்க வைக்க முடியலன்னா இது பல்வேறு காலமா வந்து அரசு தரப்பான ஒரு அமைப்பு முறையா இருக்கு இப்போ முதல்ல என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த மக்களுக்கும் காவல்துறைக்குமான உறவை எங்க சொல்லிக்கிறாங்கன்னா பொதுவா இருக்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியில அவங்களுடைய குடும்பங்கள் அமைப்பு முறையே இல்லை அவங்க தனியா காவலர்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதி தனியா காவலர்கள் தான் இருப்பாங்க வேற யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அதே போல பெரு அதிகாரங்கள் அதே காவல்துறையில இருக்கக்கூடிய பெரு அதிகாரிகளா இருக்கவங்க பெரும் அதிகாரத்துக்குள்ள இருக்கவங்க அவங்க தனியான ஒரு பிளாட்டுக்குள்ளதான் இருப்பாங்க இப்ப நம்ம காவல்துறையின் சொல்லும் போது ஒட்டு மொத்தமான அந்த அமைப்பையே எல்லாருமே வந்து குருட்டா போக்குல இப்படி செயல்படுறாங்க சொல்ல முடியாது அதுல ராகவன் சொன்னார் இல்லையா அதே புள்ளி தான் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் என்னன்னா இந்த அதிகார மட்டத்துல இருக்கக்கூடிய பெரும் பிரச்சனை இப்ப மேல் இடத்துல இருக்கக்கூடிய மேல் இடத்துல இருக்கக்கூடிய என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க பல அதிகாரங்களை கீழே இருக்கக்கூடிய காவல்துறைக்கு வழங்குறாங்க அப்ப இந்த பனிச்சுமைன்னு வந்து பல்வேறு விதமான ஆட்கள் வந்து சொல்றாங்க காவல்துறைக்கு பயங்கரமான பனிச்சுமை அதனாலதான் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் நடக்குது அதனாலதான் இந்த மாதிரியான வன்முறைகள் நடக்குது அதே காவல்துறைக்கு பனிச்சுமைகள் இருக்கும்னா இந்த காலகட்டங்கள்ல டாக்டருக்கு கூட தான் பனிச்சுமை இருக்கும் அதுக்காக டாக்டர் விச ஊசி போட்டு கொண்டுட்டு அவங்க ஏத்துக்க முடியுமா அதே மக்களால ஏத்துக்க முடியுமா பொதுவான ஒரு பார்வை இருக்கு இல்லையா காவல்துறையினா இப்ப இவ்வளவு பிரச்சனை இவ்வளவு விதமான இந்த சமூகத்துல இந்த கொரோனா வைரஸ் இருக்கு அதனால ரோட்ல போடுறாங்க அடிக்கிறாங்க ரோட்ல நீங்க போறீங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க இப்ப திங்கள் முதல் தனி வரை வெளியே போகலாம் வெளியே வரலாம் ஆனா ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியே போக கூடாது நீங்க பாத்தீங்கன்னா திங்கள்ல இருந்து சனிக்கிழமை வரைக்கும் வைரஸ் பரவாது ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு வைரஸ் பரவுதுன்னு சொல்லி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு ஒரு நாள் வந்து டாக்டர் இப்போ சட்டம் இவங்க கையில இருக்கும் போது என்ன பண்றாங்கன்னா தன்னால எதெல்லாம் சாதிக்க முடியுமோ அதெல்லாம் சாதிக்க பாக்குறாங்க இப்ப இந்த மேல் மட்டத்துல இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்றாங்க கீழ் மட்டத்துல இருக்கிறவங்கள ஒடுக்குறாங்க இப்ப கீழ் மட்டத்துல இருக்கிற அதிகாரத்துக்குள்ளேயே பெரும் பிரச்சனை இருக்கு அவங்களாலையும் தங்களுடைய விடுதலை நோக்கிதான் நகர்ந்துட்டு இருக்காங்க நிறைய இடங்கள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு காவலர் போய் தீ குளிக்கிறதுக்காக நிப்பாரு என்ன பிரச்சனைனா அவருக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அவங்க ஆபீஸர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அப்ப இவங்களுடைய பிரச்சனையும் நாங்க சேர்த்து பேச வேண்டியதா இருக்கு இப்ப காவலருக்கு உண்மையே பனிச்சுமையா கூட இருக்கட்டும் வச்சுக்கிட்டேன் 
அந்த காவலருக்கு பணிச்சுமையா இருக்குன்னா நாங்க எட்டு மணி நேரத்துக்கு வேலை எட்டு மணி நேரத்துக்கு மேல எங்களால வேலை செய்ய முடியாது எட்டு மணி நேரம் தான் நாங்க வேலை செய்வோம் அதுக்கு மேல எங்களால வேலை செய்ய முடியாது அவங்க ஒரு சங்கமா சேரலாம் நாங்களும் ஒரு அமைப்பாக்கிக்கிட்டு இந்த அரசுக்கு எதிராக அவங்களால பொருள் கொடுக்க முடியும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கு அதே வகையில மக்கள் அதிகமா ஒன்று கூடி போராடுறதுக்கான உரிமைகள் இந்த காவல்துறை வழங்கணும் அதே போல காவலர்களுடைய இந்த காவலருக்கான ஒரு பணம் செலவிடுது இல்லையா அரசு இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தணும் அந்தந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய கட்டுப்பாட்டுல இப்போ ஒரு கவுன்சிலரை தேர்ந்தெடுக்கிறது கூட ஒரு ஒரு இரண்டாயிரம் பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதிக்குள்ள ஒரு கவுன்சிலரை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு மக்கள் உரிமை இருக்கு ஆனா அதே பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காவல் நிலையத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறதான அதிகாரம் மக்கள் கிட்ட இல்லை எனக்கு இந்த இடத்துல இந்த ஆய்வாளர் இருந்தா என்னால எனக்கு எல்லா விஷயங்களும் சாதிச்சுக்க முடியும் எனக்கு இந்த பிரச்சனையை பாத்துக்க முடியும் இவரால என்னால இந்த எங்களுடைய பிரச்சனைகளை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆய்வாளரை மக்கள் தேர்ந்தெடுக்க முடியல இது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைய நான் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியில சந்திச்சேன் என்ன நடந்ததுன்னா நான் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியில ஒரு காவல் ஆய்வாளரு ரொம்ப நேர்மையா இருந்திருக்காரு அவர் நேர்மையா இருந்தோட விளைவு அவரை பணியிட மாத்துறாங்க அரசு த துறையில இருந்து பணியிட மாத்தும் போது அங்க இருக்கக்கூடிய ஒட்டு மொத்தமான மக்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா வீதிக்கு வராங்க வீதிக்கு வந்து இந்த ஆய்வாளரை நீங்க மாத்தக்கூடாது அவர் இதே இடத்துலதான் பணி செய்யணும் அப்ப இந்த மக்களுக்கு இந்த அரசாங்கத்தை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய உரிமை இருக்கு ஆனா இந்த அரச கட்டமைப்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய யாரையுமே தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கான அதிகாரம் இருக்கு நீங்க நீதி நீதித்துறையா இருக்கட்டும் காவல்துறையா இருக்கட்டும் அப்புறம் ஐஏஎஸ் ஆ இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான அதிகாரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அதிகார மட்டத்துல இருக்கக்கூடிய தேர்ந்தெடுக்கிற பவர் உண்மையிலேயே அந்த பவரா இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இல்லவே இல்லை அதுதான் நிதர்சனமான ஒண்ணு அதை நோக்கி மக்கள் நகர வேண்டிய தேவை இருக்கு அதை நோக்கி நகர வேண்டிய அமைப்புகளுடைய தேவை இருக்கு உண்மையிலேயே இன்னைக்கு அந்த காலகட்டத்துல நாம இருக்கோம் ஆனா அதுக்கான ஒரு முழுமையான அமைப்பு இல்லைன்னு தான் நாங்க பாக்குறோம் முழுமையா அதை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பெரும் பெரும் பலமான ஒரு அமைப்பு இல்லை அதை வளர்த்து எடுக்க வேண்டிய நம்மளோட கடமையாகவும் இருக்கு அதை நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்துல இருக்கும் அதை செய்ய வேண்டிய இடத்துல நாம இருக்கோன்றத ஓகே நன்றி சுரேஷ் அதாவது சுரேஷ் நீங்க சொன்ன மாதிரி நடை சொன் சொன்ன மாதிரியும் போலீஸ் அதிகாரிகளை வந்து ஒரு மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம மக்களுக்காக அவங்க சேவை செய்யக்கூடியதாகவும் அது ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டியா செயற்படக்கூடியதாகவும் இருக்கணும் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி சுரேஷ் ஞாயிற்றுக்கிழமை கொரோனா பரவாதுன்னா மேபி கொரோனாவோட ஒரு டிகிள் போட்டு வச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இத்துடன் இந்த எதிர் நேரலைய வந்து இன்னைக்கு முடிச்சுக்கோ இந்த சிச்சுவேஷன்லயும் நீங்க எங்களோட வந்து கலந்து கொண்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி நடேசன் என் சுரேஷ்